Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence and Decision Making. This is module number 163 and in this module we are going to talk about rationality and obviously turning your adversaries into your allies. Is context mein yaad rakhiega ke when we are talking about rationality, we are going to use reason and logic and that reason and logic is obviously going to be accompanied by redirection and reciprocity. Because in tino cheezo ko hum constant rakh kar hi apne maamalat ko zyada behtar tarikai se establish wo kar sakte hain. When we talk about rationality, remember that there are few things we have to bear in mind. For example, hume dusron ki expectations ko samajna hai aur hume koshish karni hai ke hum apni reason and logic ke saath unki expectations ko wo paaye takmeel tak pohuncha sake. Hamari rationality would be the source to convince them that why we are doing what we are doing aur hum apne relationships ko zyada behtar establish kar sakte hain through the use of our rationality the second important thing that we have to bear in our mind ke baaz auqat emotional distress ya emotional unease hona wo hamare trust ko challenge wo kar deta hai so emotional control is a key to success another important thing is ke jab hum rationality ko use kar rahe hain hame dusron ko importance deni hai हमें उनकी प्रायोरिटीज का ख्याल रखना है हमें उनकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरने की कोशिश वो करनी है और ये तभी हो पाएगा कि जब हम शेयर और एक्सचेंज के रूल्स को वो यूज करें जब तक हम शेयर नहीं करेंगे जब तक हम दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे जब तक हम दूसरों को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस इवन टू नो कि उनकी एक्सपेक्टेशन और प्रायोरिटीज हमारे साथ क्या है एंड रिमेंबर देर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग that we have to understand that rationality should follow redirection and reciprocity in tino hours ka bayak waqt hona wo bahut zaruri hai hum cheezon ko redirect bhi kar sake hum reciprocity ke zari usool ko bhi adopt kar sake aur hum rationality ko bhi lekar aaye tab hamari negotiation tab hamari decision making tab hamara relationship with our stakeholders would be in a rightful manner अब इस इमोशनल इंटेलिजेंस में जहां पर हम रैशनैलिटी को प्रमोट करना चाहते हैं रिमेंबर कि रैशनैलिटी इज बेसिकली इज गोइंग टू अवॉइड द एम्बिग्विटी हम उलझनों से निकल पाते हैं हम अनसर्टेनिटी को अवॉइड वो कर सकते हैं अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि म्यूचुअल एग्रीमेंट का होना वो जरूरी है ताकि बोथ ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है we should be able to have a win win collaboration and win win association likewise rationality ko use karne se we are able to establish a healthy working relationship aur us healthy working relationship mein the both parties are going to have the benefit the desired outcome and obviously rationality ko use karne se we are able to get the desired gain we are able to give a stronger relationship a trigger जिस रिलेशनशिप से जिस गेन से द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, आपके स्टेक होल्डर्स के तमाम ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव हो सकें और हमें खुद भी मोटिवेट रहना है और दूसरों को भी मोटिवेट रखना है कि वो अपने गेन्स को अचीव सही तौर करें डियर स्टूडेंट्स इन तीन असूलों को याद रखिएगा रैशनैलिटी रेसिप्रोसिटी एंड रीडायरेक्शन और ये तीन जरिए असूल आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे आपकी निगोसिएशन बेहतर होंगी और आप अपने स्टेक होल्डर्स को अपने साथ ज्यादा स्ट्रॉगर रिलेशनशिप में स्टैब्लिश वो कर पाएंगे थैंक यू